நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழாளி இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் சைட்டஸ் வந்து எப்படி அலைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் இன்னும் அலைட் மோஷன் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆப் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஸ்க்ரீன் அப்பீரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் டேட் ஆன் பண்ணலாம் அதனால் பிளைனாக இருக்குது நீங்கள் டேட் ஆன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறையா டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷோ ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மேலே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற இடத்துல ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட வீடியோக்கு என்ன டைட்டில் கொடுக்குறீங்களோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இது அலைட் மோஷனில் முப்பத்தி ஒன்றாவது வீடியோ ஸோ நான் அதை டைப் பண்ணிக்கிட்டு ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் ஃபோட்டோ இல்லை வீடியோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இல்லை வீடியோவை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இமேஜ் ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஏரோ மார்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடோ மீட்ரு மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டை வந்து லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த இமேஜோட டியூரேஷனை ஈஸியாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் இது இது வீடியோவுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வீடியோவில் இமேஜ் அப்படின்றதுனால இந்த ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இமேஜோட டியூரேஷன் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மலாக கையாலேயே ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் முப்பது செகண்டுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜை வந்து டச் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ செட் ஆனாலுமே கூட நீங்கள் கையால் வந்து லைட்டாக இமேஜை வந்து இது மாதிரி ஜூம் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ வச்சுட்டு அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆடியோ சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க முப்பது செகண்ட் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் சரி இங்கே வந்து ப்ளே பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணுன்ற லிரிக்ஸை மட்டும் கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அலைன் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஃபான் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் அப்புறம் கலர் டெஸ்ட்டோட சைஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி கூகுள்லேருந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த லிரிக்ஸை வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ் ஃபாண்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தமிழில் லிரிக்ஸை நான் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பேஸ் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்டோட கலர் ஒயிட்டு அப்புறம் டெக்ஸ்டோட சைஸ் வந்து நாற்பது வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தமிழ் ஃபாண்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ லிங்க் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது இந்த டெஸ்ட்டை வந்து முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்தெந்த இடத்துல லிரிக்ஸ் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டெஸ்ட்டை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லிரிக்ஸ் என்ன வருமோ அதை நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் டெஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போயிட்டு லிரிக்ஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இல்லை டைப் பண்ணால் கூட போதும் ஸோ அக அகைன் அகைன் வந்து அதையே ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ டெஸ்ட்டை வந்து அகைன் எ
கைன் மாஸ்டரில் எப்படி இன் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷனில் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எண்டில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் எண்டை வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்டோட சென்டரில் அதாவது கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு முடியறதுக்கு ஒரு கால் பர்சன்டேஜ் அதாவது இப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து நான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரையும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அங்கே வச்சுட்டு அகைன் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் என்ன வேல்யூ வந்து செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை மட்டும் தெரிகிற மாதிரி செட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பதினெட்டு வந்து செட் பண்ணோம் பதினெட்டு புள்ளி எட்டு இல்லை பத்தொம்பது கூட நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பதினெட்டு புள்ளி எட்டு வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அனிமேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்லேருந்து வைப் வைப் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இன்னொரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகைன் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு ஆட் எஃபெக்ட் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ அதில் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற எஃபெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலில் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி ஒரு ஏழு விதமான எடிட்டிங் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோலையும் ஃபேஸ் தான் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து அந்த டைமண்ட் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வேல்யூ என்ன செட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பை அதாவது ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி ஏழு ஸோ அதை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் அதையே வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஸோ மொத்தமாக ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி ஏழு ஸோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டோட கொஞ்சம் அதாவது டெக்ஸ்ட்டு முடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அதாவது நம்ம வைப்புக்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா கீ ஃப்ரேம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸோட வேல்யூ என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் நூறு வந்து செட் பண்ணோம் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு அதில் மைனஸ் நூறு மொத்தம் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி ஏழு ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் மைனஸ் நூறு ஸோ இதை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் நான் சொல்கிற வேல்யூலாம் அப்படியே செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் செட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முப்பது ஸோ ஒன்று முப்பது ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வரையும் செட் பண்ணலாம் அதாவது மைனஸ் மு ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸில் வந்து ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று செட் பண்ணிக்கோங்க ஒயில் வந்து ஒன்று இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ள மேலே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஒயில் வந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செட் பண்ணிக்கோங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஆர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் ஒன் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி ஸ்கேல் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்கேலில் எவ்வளோ செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன்ட்டி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செவன்ட்டி ஆர் செவன்ட்டி த்ரீ ஸோ நான் ஸ்க்ரீனில் என்ன செட் பண்ணுறனோ அந்த வேல்யூவை வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அதே அனிமேஷன் அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்கோ ஸ்கேலோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அடுத்து ஸ்ட்ரெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு இல்லை ஒன்று நாற்பது ஸோ ஒன்று முப்பத்தி ஒம்பது செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க ஓவர் ஃபீல் கலர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்மூத் அப்படின்றது வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க ஸ
ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணுமோ அந்த சைடு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டெக்ஸ்ட்டில் மல்டி கலர் வேணும் அப்படின்னா அகைன் வந்து டெக்ஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க எஃபெக்ட் போங்க ஆட் எஃபெக்ட் போங்க சைடில் ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டே வந்து கலர் அண்ட் லைட்டில் கியூ ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது எஃபெக்ட் இருக்கும் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹியூ ஷிஃப்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஓப்பன் பண் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டோட எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டு எண்டில் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் வேல்யூ என்ன செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இல்லை த்ரீ ஃபிஃப்டி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இல்லை மூணு செகண்டு தான் வீடியோவில் வரும் அதாவது டெக்ஸ்ட்டில் வரும் ஸோ நான் அதோடய வேல்யூ வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டியை வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எங்கே வரும் இந்த கலர் எந்த இடத்துல மல்டிபிள் கலர் எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு போகுது இல்லையா ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சின்னதாக வந்து கலர் வந்துட்டு போகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டெக்ஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸில் நீங்கள் இது மாதிரி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எத்தனை லிரிக்ஸை எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை லிரிக்ஸ்லையும் இதே எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வரும் ஸோ நீங்கள் பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸையும் வந்து ஒரே குரூப்பாக மேக் பண்ணோம் ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஐ சிம்பிளை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லேயர் வந்து செலக்ட் ஆகும் ஸோ மொத்தம் எத்தனை லிரிக்ஸ் லேயர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே குரூப் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜையும் அந்த குரூப் பண்ணோம் இல்லையா டெக்ஸ்ட் அதையும் அகைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அகைன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப் ஆப்ஷனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா குரூப் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டாவது குரூப் ஆகிடும் ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து லைட்டாக ஜூம் ஆகிட்டு ஜூம் அவுட் ஆகும் அதாவது ஷேக் ஆகும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இந்த குரூப்பை வந்து டச் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் போங்க அல்ல ஆட் எஃபெக்ட் போய்ட்டு சைல ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் பல்ஸ் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ மட்டும் வெறும் பத்து இல்லை பதினாறு இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ மூணு வேல்யூவில் நீங்கள் எது வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக வேணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு வந்து செட் பண்ணலாம் நார்மல் ஸ்பீடில் இருந்தால் போதும் அப்படின்றவங்க பத்து வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்தால் போதும் அப்படின்றவங்க பதினாறு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா லிரிக்ஸு ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே சேமாக வந்து பல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கும் அதாவது சின்னதாகிட்டு பெருசாகிட்டுருக்கும் ஸோ பதினாறு வச்சிங்க அப்படின்னா மீடியம் ஸ்பீடு பத்து வச்சிங்கன்னா லோ ஸ்பீடு முப்பத்தி ரெண்டு வச்சிங்கன்னா ஹை ஸ்பீடு ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல மேலே இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்கள் வீடியோ வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷ